Hej, det er Pia fra The Paper Crafting. I dag skal vi se på, hvordan at man ved at bruge noget vandfarve look og noget texture paste kan skabe lidt interessante effekter på sit kort. Det går ud på at gøre det ganske enkelt og simpelt. Jeg har et stykke akvarelpapir, som jeg har skåret til i størrelse af et A6. Jeg bruger lidt repositional tape til at sætte mit stykke fast med. Og jeg har den her stenset med dot, som vi skal bruge senere. Jeg har valgt to farver af distressings, og det er dem, jeg skal bruge til at lave det her vandfarve akvarel look med. Jeg har valgt to lille nuancer, shaded lilac og dusty concord. Det første jeg gør, det er, at jeg tager en pensel og lige gør to af hjørnerne våde på mit akvarelpapir. Kun lige hjørnerne, fordi det er kun i de her to modsatrettede hjørner, at vi skal skabe noget akvarel vand øh, malings look. Jeg tager den lyseste farve først og fordeler den sådan lidt vilkårligt sådan hen i hjørnet, ned langs siderne og et område ind. I kan se, at jeg skal bruge lidt mere sværte, så jeg tager lige og påfører lidt mere ned på mit craft sheet, så jeg med en våd pensel kan tage det op og få det på mit øh, akvarelpapir. I kan godt nu fornemme, at der kommer lidt en lys lilla farve, og jeg forsøger nu med den mørkere farve Dusty Concord og ligesom få lavet lidt pøl eller søer med ekstra farve. Modsat hjørne gør det samme, og jeg beklager altså, at jeg arbejder lidt uden for kameravinkel i det fjerneste hjørne. Når jeg har givet den her omgang, og jeg synes, jeg er tilfreds med, hvor jeg har placeret farverne, så er det, at jeg skal bruge min varmepistol til lige at tørre det her lag. Nu se, nu tager jeg lige og giver lidt ekstra farve histapis for at danne lidt kraftigere søer. Som nævnt, så tager jeg min varmepistol og tørrer nu mit akvarelpapir. Når det er tørt, så tager jeg igen den mørkeste farve, Dusty Concord, og påfører nu den sådan lidt yderligt i hjørnerne. For jeg vil gerne have den her gradvise øh, ændring af farven, at det er mørkt og så lidt mellemintenst og så en lysere nuance. Og ved at indimellem at tørre det, jamen så kan jeg bygge lag på lag på lag oven på hinanden. Når jeg er tilfreds med det her nummer to lag, så er det, at jeg igen vil tørre mit stykke. Fordi det næste, vi skal gøre, hvor vi skal lege med teksturpasten, der skal papiret være 100% tørt. Jeg har lavet mit papir tørre nu, og I kan se, hvordan vandfarvelukket er i de to hjørner lige pt. Jeg tager og hæfter med lidt tape, og nu har jeg lagt min stencil oven på kortet, og hæfter nu også min stencil grundigt fast med lidt almindeligt malertape. Jeg har valgt lidt med prikker, men det kunne lige så vel være et andet stencil. Jeg har noget texture paste fra Ranger, og jeg tager min spatel og tager en lille smule op på, for at påføre det på stencilen. Min tanke er, eller min idé er, at fra hver af de her to farvede hjørner, jamen der skal jeg skabe en bro med den her texture paste imellem. Så jeg vil ikke fordele pasten ud over hele kortet, men kun lige sådan et område, der danner en forbindelse mellem hvert farvede, vandfarvede hjørne. Et ganske fint og tyndt lag er mere end rigeligt til det her. Og I kan se, at jeg står og tænker lidt, hvor skal jeg lige fordele prikkerne hen, og hvor, hvor meget vil jeg have det op imod hjørnerne og op på det lille lag. Pointen er selvfølgelig, at jeg nogle af stederne oven på mit vandfarvelug skal have nogle af de her paste for at det skaber en effekt. Så endelig for at lukke låget rigtig godt til efterfølgende. Og før for at rengjort alle de materialer, man har arbejdet med. Jeg tager med det samme og fjerner stenselen og lægger den direkte over i en bøtte med vand. Så kan den ligge der, indtil jeg har tid til at rengøre den. Nu skal det her bare tørre. Og når det så er tørt, så kan jeg lave videre på mit kort og gøre det færdigt. Her ser I det endelige resultat af kortet, hvor jeg også har tilføjet lidt en bladranke ud af vellem og en tekst, der hedder God bedring. 
Det var det for i dag. Jeg håber, I blev lidt inspireret til at lege med lidt vandfarve og distressings.